నేరుగా వెళితే పదోన్నతి పొందలేమన్న దాని గురించి బోధిస్తాను మీకు తెలుసా మన సమాజంలో అటువంటి పాన్ షాపులు ఉన్నాయి డ్రై క్లీనర్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఫోటో మ్యాట్స్ కూడా లూజియానాలో ఎక్కడో ఫ్యూనరల్కు అలా వెళ్ళి మన స్నేహితులకు అంతిమ మర్యాదలు అందించవచ్చని నేను విన్నాను నేను అనుకున్నాను మీరంత బిజీ అయితే నేను చనిపోయాక చూడ్డానికి వచ్చి తిన్నగా వెళ్ళిపోవాలంటే పట్టించుకోకండి అలాగే భోజనాలు కూడా ప్రతిదీ వెంటనే పొందగలదు కొన్నిసార్లు అది క్రైస్తవుల మనస్తత్వంలో ఇలా ఉంటుంది చూడు నేనంత సులభంగా పొందగలను విలువైనది ఏది మనం పొందలేమనుకుంటాను సులభంగా ఒకవేళ పొందినా దాన్ని ఎంత అభినందించగలమో తెలియదు దేనైనా అభినందించగలిగేది దానికి విలువ చెల్లించినప్పుడే ఐ మీన్ ముందుగా జీవితంలో పదోన్నతిని పొందాలనుకుంటే అది మీ పనుల వల్ల పొందలేరని తెలుసుకోండి దేవుని కృప వలన పొందగలరు దేవుని కృప వలన పొందుతారంటే మీరేం చేయని అవసరం లేదని కాదు అయితే విశ్వాసులు విశ్వసించాలి ఎక్కువగా ఏదో సాధించాలంటాం కానీ నమ్మడం గురించి మర్చిపోతాం నేను ఎంత గందరగోళంలో ఉన్నానో గుర్తించినప్పుడు ఎంతమంది అలా ఉన్నారన్నది గుర్తించగలుగుతున్నారు సరే నేను వాక్యంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రతి సందేశం అవసరమైంది అది టీవీ మీద అయితే రేడియో లేదా పుస్తకం చదివినా నోటు గురించి అయినా వైఖరిని గురించి అయినా మనసు గురించి అయినా లోబడ్డం గురించి అయినా నాకు కావాలి ఇలా ఆలోచించడానికి నాకు ఎక్కువ కాలం పట్టలేదు ఎందుకంటే ఎవరైనా నా అంత గందరగోళంలో ఉండగలరు అలాగే నాకు నన్ను సమస్యలు ఉండగలవు బలమైన చిత్తం ఉండడం వలన ధైర్యంగా నాకున్న వ్యక్తిత్వం లాంటిది నేను మారాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఎంతగా అంటే అంత హీనంగా ప్రవర్తించాను ఎంతగా మారాలనుకుంటే అంతగా ఓడిపోయాను నేను ఎంత కష్టపడ్డా మార్పు లేదన్న నిజాన్ని తెలుసుకుని విసిగిపోయాను ఇప్పుడేం చెప్తున్నానో ఆ చోట ఎవరైనా ఉన్నారా రోమా ఏడులో పావులన్నట్లుగా నేను అయ్యాను నేను చేయాలనుకుంది చేయలేను చేయకూడదు అనుకుంది ఎప్పుడు చేస్తాను నా సమస్య ఏమిటి నాకు నేనే అర్థం కాను ఓ ఎంతటి నీచమైన వాడిని ఈ మరణం నుంచి ఎవరు విడుదల చేయగలరు మీరు కానీ చదివితే తన ప్రశ్నకు తానే జవాబిచ్చుకున్నాడు అతని బుర్ర ప్రశ్న అడిగినట్లు ఆత్మ జవాబిచ్చినట్లు తర్వాత అన్నాడు ఓ నా బైబుల్ ఆశ్చర్యపు చిహ్నం ఉంది దేవునికి స్థుతులు ఏసు క్రీస్తు ద్వారా ఆయన విడుదల చేస్తాడు కనుక ఆ వచనం ద్వారా తెలుసుకోసాగాను వేరే ఎన్నో వచనాల ద్వారా దేవుని కృపణ గురించి నన్ను నన్ను నేను మార్చుకోలేనని దేవునితో ఒప్పందం చేసుకుని నాతో సత్యాన్ని చెప్పి ఇలా అనాలని తెలుసుకున్నాను నువ్వు ఇది నువ్వు అది నువ్వు ఇంకా ఏదో నేను దేవునితో ఒప్పందం చేసుకుని అన్నాను నువ్వు అన్నది నిజం నా జీవితంలో ఇది తప్పు దాన్ని నేను మార్చాలి నా వంతు నేను చేస్తాను నేను వాక్య అధ్యయనం చేసి ప్రార్థిస్తా కానీ నన్ను నేను మార్చుకోలేను నువ్వు మారుస్తావని నమ్ముతాను ఆ స్థితికి వచ్చేంత వరకు నాకున్నదంతా విసిగే ఎంత విసుగంటే సహించలేకపోయాను మొదటి పేతురు ఐదు యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్లో ఒక వచనం చూశాను దేవుడే కొంచెం కాలం మనం శ్రమపడి ఓడిపోయేలా చేస్తాడు మనం ఆయనకు లోబడి సహాయాన్ని అడగడం తెలుసుకునేంత వరకు ఇదంతా అపవాది వలనని నేను అనుకున్నాను అందుకే అతన్ని గద్దించాను నిజంగా దేవుణ్ణి నమ్మనందువలన పదోన్నతి కలగడం లేదు అని గుర్తించలేదు మన బుర్రలో ఉన్న దేనికంటేనో ఎక్కువగా దేవుణ్ణి నమ్మడం అనేది ఉండాలి బైబిల్ బోధిస్తుంది దేవుణ్ణి నమ్మితే ఆయన్ని విశ్వసించిన వారు ఆయన విశ్రాంతిలోనికి వెళతారని ఆత్మీయ విశ్రాంతిలోనికి వెళతారు అంటే దేవుడేదో చేస్తాడని తెలుసు ఎప్పుడు చేస్తాడో తెలీదు ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడు చేస్తాడన్నది ఎలా చేస్తాడో తెలీదు లేదా ఎవరి ద్వారా చేస్తాడో మీకు తెలిసిందంతా ఆయన చేస్తాడని ఎంత ఖచ్చితంగా అంటే ఉన్న చోట విశ్రాంతిగా ఉండి ఈ లోపు దేవుడు ఏం చేస్తాడో చూడ్డానికి ఉత్సాహంగా నిరీక్షించాలి నేనున్న చోట అలా మొరపెట్టుకోలేదు 
ఎందుకంటే నేనెప్పుడు తెలుసుకోవాలని పనిచేసేలా చేయాలనుకునే దాన్ని ఇది అది ట్రై చేస్తూ ఏది పని చేయనప్పుడు క్రైస్తవులకు వచ్చే ఆ కోపం వచ్చేది అప్పుడు వదిలేసి ఇలా అనేదాన్ని ఇంకా అంతే దేవా ఎంతో నాటకీయంగా అయ్యేదాన్ని వదిలేస్తున్నాను దేవా దేవుని వదిలేసి నేల మీద మోకాళ్ళు ఉన్నాడం దేవుని వదిలేశాను ఇలా నేను ఇక చేయలేను దేవా నన్ను నువ్వు చేయమన్నదంతా చేశాను దేవా అయినా ఏమి పని చేయడం లేదు నాకు ఆశ లేదు దేవా ఒకరోజు మోకాళ్ళు ఉన్న ఉండగా అలానే చేస్తున్నప్పుడు నేను చెప్పేది అర్థమైందా గమ అది దేవుణ్ణి కదిలించదని గమనించారా ప్రతిదీ ట్రై చేస్తాం మన కోసం దేవుడు జాలి పడేలా చేస్తాం ఆయన మ్యానిపులేట్ చేయాలంటాం ఆత్మహత్య అంటాం ఇక నాకు జీవించాలని లేదు ఏలియాలా నేను నేల మీద పడి ఇలా నన్ను దేవో వదిలేస్తున్నాను నాలోని పరిశుద్ధాత్మ అన్నాడు నిజంగా నిజంగా నేను అనుకున్నా నేను వదిలేస్తా అంత ఉత్సాహం దేనికి ఆయన అన్నాడు ఎందుకంటే నీ జీవితంలో నేను పని చేయగలిగేది నీకు నువ్వు అలసిపోయి విసిగిపోయిన కొద్ది క్షణాలే అప్పుడు నిన్ను నువ్వు నా చేతుల్లో నిన్ను నువ్వు పూర్తిగా ఉంచుతావు అప్పుడే నేను నువ్వు మళ్ళీ చేసేంత వరకు నేను చేయగలుగుతాను కనుక తెలుసుకోండి నన్ను నేను మార్చుకోలేను దేవుడు మాత్రమే మార్చగలడు నిజంగా కొన్నిసార్లు మనం సందేశాలు వింటాం వాటి ద్వారా నేరారోపణ జరిగితే మారాలనుకుంటాం చర్చి నుంచి పారిపోతాం ప్లాన్ వేస్తాం ఎలా మారాలి అని అప్పుడు దేవుణ్ణి పూర్తిగా లూపులోంచి వదిలేస్తాం ఎప్పుడైనా పదోన్నతిని పొందాలంటే తెలుసుకోవలసిన మొదటిది యోహాన్ పదిహేనవ అధ్యాయం చెప్పేది నేను లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు ఏమి ద్రాక్షావల్లికి వేళ్లాడే చిన్న కొమ్మలా ఉండాలి మనం నాతో గాని ఉంటే మీరు ఫలాన్ని కలిగి ఉంటారు కానీ నాతో గాని లేకుంటే విరగొట్టబడి దూరంగా నిప్పులో వేయబడతారు ఈ మధ్య సిబిఐ వద్ద టిఫిన్ చేసా క్రిస్టియన్ బుక్స్ ఎలా సభ క్రీస్తులో ఉండడం గురించి చెప్తాను గతంలోనూ చేశాను కానీ చాలా కాలమైంది చేసి నేను ఒక బ్రతికున్న మొక్కను కొన్నాను సభకు రావడానికి మూడు రోజుల ముందు ప్రతిరోజు ఒక ఆకుని కోసి మొక్క పక్కనే ఉంచేదాన్ని ఇలా అంటూ మొదటి రోజు రెండో రోజు మూడో రోజు తర్వాత చూపించాను మొదటి రోజున కోసిన ఆకు ఎక్కువ వాడిపోయి ఎక్కువ ఎండిపోయి తర్వాత దానికంటే ఎక్కువ చచ్చిపోయింది రెండవది మూడవ దానికంటే ఎక్కువ ఏమిటో తెలుసా నేను వెళ్ళి వాటిని తెచ్చి మీకు గాని చూపించానంటే వాటిలో అసలు జీవము అనేదే ఉండదు ఎలా చెయ్యాలో నేర్చుకోవాల్సిన వాటిలో ఒకటి దేవునితో సమయం వెచ్చించి ప్రార్థించండి ప్రతిదాని గురించి ప్రార్థన అనేది అశుభమైన భయపెట్టే విషయంలా ఉంటుంది మనకు మన ముందు ఉంచబడుతుంది అది ఏదో కాని దానిలా సాతాని చెప్పిన మొదటి అబద్ధాన్ని జయించవలసింది ప్రార్థన ప్రభావితంగా ఉండాలంటే పెద్దగా ఉండాలన్నదాన్ని తెలుసుకోండి అదొక అబద్ధం మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను ప్రభు ప్రార్థన పెద్దగా ఉంటుందని నమ్ముతారా మనం ప్రభు ప్రార్థన అనేది ఆయన ప్రార్థనని ఒక శిష్యుడు అడిగితే ఉదాహరణగా చెప్పాడు మాకు ప్రార్థించడం నేర్పు విషయాలను నాకు సరళంగా చూపబడ్డం అది అంతే పరలోకంలోనున్న మా తండ్రి దేవునితో నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక నీ రాజ్యము వచ్చుగాక నీ చిత్తము నెరవేరునుగాక భూమి ఎందును మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయి మా అక్కడ అన్ని అవసరాలు తీర్చబడ్డాయి మా రుణస్తులను మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారము మా రుణములు క్షమించము మమ్మను శోధనలోకి తేక దుష్టి నుండి మమ్మను తప్పింపము నిరంతరం స్థుతి మహిములు నీకే కలుగునుగాక ఆమెన్ ఎక్కువసేపు ప్రార్థించడం తప్పు కాదు ప్రార్థించడానికి ఎక్కువగానుంటే అప్పుడు ఎక్కువసేపు ప్రార్థించాలి 
నా జీవితంలో ఇదేనైనా అసహించుకుంటే అది నన్ను ఒక గదిలో గడియారంతో బంధించి పదిహేను నిమిషాలు అభిషేకం క్రింద ప్రార్థిస్తున్నాం తర్వాత ఇంకో రెండు గంటల శరీరంలో నిజమైన వినపదారుడు మా చర్చికి మొదటిసారి వచ్చి మాట్లాడడం నేను ఎన్నటికీ మర్చిపోను అంటే ఆ స్త్రీ అభిషేకించబడింది సభలో కూర్చొని మీరు అభిషేకాన్ని అనుభవించగలరు నేను ప్రభులో యవనస్తురాల్ని అప్పుడు మా సంఘంలో బైబిల్ స్టడీ బోధిస్తున్నాను పరిచర్యను గురించి పెద్ద నిజంగా పెద్ద పెద్ద దర్శనాలు ఉండేవి నాకు అభిషేకం కావాలి ఆ స్త్రీ లేచి చెప్పింది ప్రతి ఉదయం నాలుగు గంటలు ప్రార్థించేదట ఐదు గంటల నుంచి తొమ్మిది వరకు అనుకున్నా నేను చేస్తా నేను అలా చేస్తే అభిషేకం పొందగలను ఇంకెవరో వచ్చన్నారు రోజు రెండు గంటలు అన్య భాషల్లో మాట్లాడితే అభిషేకం పెరుగుతుందని నేనలా చేస్తా ప్రతిరోజు రెండు గంటలు అన్య భాషల్లో మాట్లాడతా ఇంకెవరో వచ్చి అన్నారు ఎవరో కూడా చెప్పగలను చెప్పని ఇంకెవరో వచ్చి అన్నారు మీరు బైబిల్ని ఒక్క సంవత్సరంలో చదవాలి వాళ్ళు మాకు క్యాలెండర్ ఇచ్చారు అందులో చెక్ మార్కులు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి అప్పుడు మీ క్యాలెండర్ చూసి గర్వంగా ఫీల్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే బైబిల్ని చాలా గొప్ప విషయం ఈ ఏడాదిలో బైబిల్ని చదవడం ఒక వ్యక్తిగా దేవుడు అలా చేయడానికి మిమ్మల్ని నడిపించాలి అలా అలా చేయడానికి గుర్తుంచుకోండి దేవుని నుంచి వచ్చిన అభిషేకం ఉండాలి ఎవరో అలా చేయమన్నందున మీరు అలా చేసేయలేరు నాలుగు గంటల రోజుకి ప్రార్థించడం తప్ప ఎవరో అలా చేసినందున తర్వాత ఎవరో వచ్చి కీర్తనలు బట్టి పట్టమంటారు ఎవరైనా వచ్చిన ప్రతిసారి నిజంగా గతంలో కంటే ఎంతో పెద్ద ప్రయాణమే ఉండేది వచ్చిన వారితో త్వరలోనే దేవుని తన సంబంధంలో ఎలాంటి జీవితం లేదు ఎందుకంటే నేను రోజంతా పనిచేసే ఫార్ములానే చేస్తున్నా ఆ తర్వాత ఆత్మీయ యుద్ధపు అలా వచ్చింది నేను ప్రతి ఆత్మీయ యుద్ధపు సెమినార్కి వెళ్ళా పొద్దుటి నుంచి సాయంత్రం వరకు అపవాది మీద అరిచా నాలోని గద్దింపు అలసిపోయేంత వరకు గద్దించేదాన్ని నిజంగా విచారకరం సాతాను ఎలా మోసం చేస్తాడో ఈ పని ప్రయాణాల మీదకి ఎలా పంపుతాడో చూడడం అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా దేవుణ్ణి ఎంతో ప్రీతిపరచాలనుకుని మనం అలా చేస్తుంటాం చివరికి అసలు ఏమీ ఆనందించలేం ఎందుకంటే అదంతా శరీరంలోనే చేస్తున్నాం తర్వాత ఏం పొందుతామో తెలుసా కాలిపోయిన చెడు విషయం ఆత్మీయంగా కాలడం అప్పుడు మనం చర్చికి వెళ్ళాలనుకో ప్రార్థనా గుంపు గురించి ఏమీ వినాలనుకో వేరే క్రైస్తవుని చూడాలనుకో ఆ సమయాల నుంచి నేను ఎంతో నేర్చుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఉండి చెప్తున్నాను టీవీలో సువార్తను ఐదు రోజులు వారంలో బోధిస్తాను కొన్నిసార్లు ఆదివారం ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల నా ప్రోగ్రామ్ని ప్రతిరోజు ఒకటిన్నర బిలియన్ల ప్రజలు చూడగలరు ఇప్పుడు ఆగండి 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 అయినా ఇప్పటికీ కొన్ని గ్రంథాలను చూడాలంటే నేను సూచిక పట్టిని చూడాల్సిందే మీరది నమ్ముతారా అపవాదికి ఇప్పుడు ఎంత కోపం అంటే సహించలేకపోతున్నాడు నేను ఆ మీటింగ్లో ఉన్న ఆ స్త్రీ లేచి సాక్ష్యం ఇచ్చింది కీర్తనలు బట్టి పట్టిందని అందుకని వాళ్ళు ఆమెను చెప్పమన్నారు కీర్తనలు చెప్పింది 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 అందరూ ఇలా అన్నారు ఆ రోజు నేనే వక్తున్నా ఆమె వెనుక నిలిచిన అన్న మన సిస్టర్కి దేవుడిచ్చిన వరం అద్భుతమైంది కదూ నేనన్న మీకు ఇలా చెప్పాలని నడిపించబడుతున్నా నేను ఒక కీర్తన కూడా బట్టి పట్టలేదు యా ఆవిడ విజయానికంటే నా ఓటమిని ఎక్కువగా చూశారు బోధకలు చేసే అతిపెద్ద తప్పుల్లో ఒకటి ఏమిటంటే వాళ్ళు తమ విజయాలనే చెబుతారు 
చూడండి అందరూ అలా ఉండరు చాలామంది ఉంటారు నేనది అనుభవించాను తమ విజయాల గురించే చెప్పిన బోధకులను గురించి వినడం ఒక యాస్పిరిన్ తీసుకోవాలనుకున్నా నరకానికి వెళ్తాననుకున్నా కావలసినంత విశ్వాసం లేదు ఆమె మీరన్నచ్చు మరి దాని గురించి ఏం చేశారు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేసి నేను అలసిపోయాను ఏడాదిలో బైబిల్ అంతా చదవాలనుకోవడం నా క్యాలెండర్ని ఫ్రిడ్జ్ మీద పెట్టా నా ఉద్దేశం తప్పైంది దేవుని గురించిన ప్రతిదీ ఆయనకు ఉద్దేశంతో సంబంధం ఉంది ఏదైనా ఎందుకు చేస్తున్నామో దాని ఉద్దేశం మంచిదై ఉండాలంటాడు ఎందుకు చేస్తున్నామో దానికి ఏం చేస్తున్నామోతో సంబంధం ఉండదు అందుకే బైబిల్ అంటుంది ఎక్కువసేపు ప్రార్థించి మాటలు గుట్టలు పెంచితే దేవుడు ఆ మాటలన్నీ వింటాడనుకుంటే అది దేవుణ్ణి ప్రీతిపరచదు మీరది ఇచ్చి మనుషులు చూడాలనుకుంటే అది దేవుణ్ణి ప్రీతిపరచదు దేవుడు మనం ఇవ్వాలంటాడు అయితే మంచి ఉద్దేశంతో చేయాలి ఒక్క ఏడాదిలో బైబిల్ చదవడం లేని నా ఉద్దేశం మంచిది కాదు నిజంగా మంచిది కాదు ఎందుకంటే అలా చేయడానికి ఉన్న ఒకే ఒక కారణం నేను ఒకలా కొంచెం నాయకత్వంలో ఉన్నాను అందరూ అలా చేయాలని పాస్టర్ చెప్పాడు నాకు భయం వేసింది ఆదివారం పాస్ట్ అడిగితే బైబిల్ ఎవరు చదువుతున్నారని నేను నిల్చోలేకపోతే నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడానికి ఉన్న కారణం అదే అంతేకాని దేవుడు చెప్పినందున కాదు నాకు చేయాలనిపించే కాదు అయితే అది నా గౌరవాన్ని పెంచుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుందని చేశాను నేను తీర్మానం చేసుకునే వ్యక్తిని కొంతకాలం బాగానే ఉన్నా రోజుకి ఆరు అధ్యాయాలు చదవాలి పాతివి రెండు కొత్తవి రెండు సామెతల్లో ఒకటి కీర్తనలో ఒకటి పాతవి రెండు కొత్తవి రెండు సామెతలోటి కీర్తనలో ఒకటి చదివే దాన్ని తర్వాత క్యాలెండర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అది ఫ్రిజ్ తలుపు మీద ఉండేది అది మా ఫ్రిజ్ మీద ఉండేది నాకు గుర్తుంది షెడ్యూల్ ప్రకారం చేసి చేసినంతకాలం ఆ క్యాలెండర్ దగ్గర నుంచి వెళ్తే గర్వంగా ఉండేది దాన్ని నా కళ్ళెదురుగా ఉంచాను మా ఫ్రెండ్స్ వస్తే అడుగుతారని అదేమిటి అప్పుడు నేనంట బైబిల్ ఒక ఏడాదిలో చదువుతున్నా ఓ మీ శరీరం ఎంతగా పొంగి తర్వాత ఎలా కుంగిపోతుందో తెలుసా ఎంతమందికి తెలుసు మీరు వేగంగా ఏదో చేయాలని లేస్తారు అది చేస్తా ఇది చేస్తా ఇది చేస్తా క్రమశిక్షణ గొప్పది దానికి దానికంటే ఎక్కువ కావాలి మీకు దేవుని కృప కావాలి కొంతకాలం తర్వాత నేను అలా చేయలేదు త్వరలోనే ముప్పై ఆరు అధ్యాయాలు వెనకబడిపోయాను ఇప్పుడు దాని వైపు వెళితేనే తీర్పు తీరుస్తుంది ఆ గదిలో ఇక నాకు ఉండాలనిపించలేదు నా ఫ్రెండ్స్ వస్తే దాన్ని తీసి దాచేశాను కొంతమంది అనుకుంటున్నారు మ్యా నువ్వు నాలో ఉన్నావేంటి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా నేను చెప్పేది అనుభవించారా పూర్తి సంఘాన్ని చూడండి ఒకరోజు తీర్మానించుకున్నా సరి చేద్దామని ప్రారంభించా నాకు తెలియదు ముప్పై ఆరు చేశానా లేదో అయితే చదివాను 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 ఇక ఆ రోజు దేవుడు ఒక పెద్ద పాఠం నేర్పాడు అన్నీ ముగించేసా దాని గురించి ముద్దుగా ఫీల్ అయ్యాను వెళ్ళి నాగ్గా నాలుగు ఐదు చెక్ మార్కులు పొందా శరీరానికి చెక్ మార్కులు అంటే ఇష్టం మీకు తెలుసా ఓ పరిశుద్ధాత్మ అండం విన్నా సరే జాయిస్ ఈ రోజు ఏం తెలుసుకున్నావు అది పాతవి రెండు కొత్తవి రెండు సామెతల్లో ఒకటి కీర్తనలో ఒకటి నాకు తెలిసి చేసిందంతా అదే ఏం చదువుతున్నానో నాకే తెలియదు లిండా నేను వెళ్ళిన చోటుకు వస్తావా డబ్బు ఇస్తా నన్ను కొడతావేమో ఏమంటావు ఆ రోజు అప్పుడే దేవుడు చెప్పాడు ఆయన అన్నాడు జాయిస్ అవసరమైతే వారానికి ఒక వచనం చదివి ఏమైనా తెలుసుకోవడం నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది అని 
మనం చేసే అతి పెద్ద తప్పుల్లో ఒకటే నాణ్యత కంటే ఎంత అని చూస్తాం ఎక్కువ ఎందుకు కోరతాం ఎక్కువ ఎల్లప్పుడూ మంచిది కాదు దేనిదైనా నాణ్యతే మంచిది ఈనాడు సమాజంలో నాణ్యత అనేదే లేదు ఎవరైనా నాణ్యత కల ఇల్లు కట్టేవారిని లేదా వస్తువుని కొండం ఎంత కష్టమో ఆ మనస్తత్వం సమాజాన్ని ఆవరిస్తుంది అప్పుడు ప్రార్థన అనేది ఉంది గడియారాన్ని కాఫీని తీసుకుని గదిలోకి వెళ్ళి తలిపి వేసి ఇంటి వాళ్ళతో చెప్పేదాన్ని చూడండి ఇది నా ప్రార్థన గది నేను ఇక్కడ రోజుకు నాలుగు గంటలుంటాను కొన్నిసార్లు గతంలోకి చూస్తే ఎంత బుద్ధి లేదో నమ్మలేకపోతా నేను నిజం చెప్తున్నాను ఇలాంటి విషయాలు ఎందరో క్రైస్తవుల్ని దుఃఖమయం చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఎలా ప్రవహించాలో వారికి తెలియదు ఎవరితైనా ప్రార్థన అంటే వాళ్ళు భయపడతారు ఎందుకంటే అది ఎక్కువసేపు చేయాలని ప్రత్యేక రీతిలో ప్రత్యేక విధానంలో ప్రత్యేక మాటలతో చేయాలి అనుకుంటారు కనుక కానీ ప్రార్థన శ్వాసలా ఉండాలి మీరెంత ప్రార్థిస్తారని నన్ను అడిగితే నేను చెప్పలేని గదిలో ఎగిరి వెళ్ళడం కంటే ఎంత ప్రార్థిస్తానో నాకే తెలియదు ఎందుకంటే ప్రార్థిస్తానంతే అవసరమైనప్పుడు నేను ప్రార్థిస్తాను గత రెండు మూడేళ్ళలో దేవుడు నన్ను సవాల్ చేశాడు జాయిస్ నువ్వు నీ అవసరాన్ని వీలైనంత సరళంగాను స్పష్టంగాను తక్కువ మాటలతో నాకు చెప్పేలా చూడు దాని నుంచి ఏం తెలుసుకున్నానో తెలుసా మీకు అలా చేసినప్పుడు నాకు దేవుని శక్తి మరింతగా పొందినట్లు నాకు అనిపిస్తుంది ఓ దేవా నేను ఎంతగా ప్రేమిస్తానో తెలుసుగా నేను గందరగోళం అని తెలుసు తప్పు చేశానని తెలుసు దేవా నాకు నా పాపాలను క్షమించు ఓ దేవా మళ్ళీ ఎప్పుడు అలా చేయను ఓ దేవా ప్లీజ్ ప్లీజ్ దయచేసి నన్ను క్షమించు దేవా క్షమించు ముందుగా ఇంకెన్నడో అలా చేయనని దేవునికి వాగ్దానం చేయడమే బుద్ధి లేని పని ఏమవుతుంది ఇలా అంటే తండ్రి నువ్వంటే ప్రేమ బుద్ధి లేకుండా ప్రవర్తించాను క్షమించు నా పాపాలను క్షమించు దేవుణ్ణి ఏదైనా అడిగిన తర్వాత కొన్ని నిమిషాలు ఆగి పొందడం తెలివైన పని దయను పొందడం క్షమాపణను పొందడం స్వస్థతను పొందడం నిరంతరం పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉండడం తిన్నగా పదోన్నతిని పొందలేమన్న దాని గురించి బోధించాను మీకు తెలుసా విలువైందేది సులభంగా పొందలేము కనీసం ఎక్కువగా పొందలేము విషయాల నుంచి వెళ్ళడానికి మనం ఇష్టపడాలి గుర్తుంచుకోండి దేవుడు ఎప్పుడు సహాయం చేయడానికి సిద్ధమే ఏ సన్నడు నిన్ను ఎన్నడు విడువను ఎడబాయిను మీ జీవితంలో దేన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినా ఇప్పుడు లేదా మీరు దేంతో డీల్ చేయాల్సి ఉన్నా గుర్తుంచుకోమని ప్రోత్సాహిస్తున్నాను అవన్నీ మీరుగా చేయనవసరం లేదని దేవుడు సహాయం చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాడు మరియు మాతో పార్ట్నర్స్ కావడానికి ప్రపంచమంతటా క్రీస్తు ప్రేమను పంచుకోవడానికి 